はい、こんにちは、スレートルトと申します。最近ね、ゲームボーイの変わったゲームをよく実況してるかと思うんですが、今回はね、20年前に発売されたサンリオタイムネット、過去編というゲームをやっていきたいと思います。まあ、ポケモン、まあ、ゲームボーイを語るには、ポケモンのポケットモンスターという存在をね、無視することはできないんですけど、ポケモンがものすごく流行ってから、ポケモンのようなゲームがゲームボーイでものすごく発売されたんですよ。で、ポケモンも赤バージョン、緑バージョンみたいな感じで2バージョンで発売されたんですね。で、そんな感じで発売されたのはほとんどなかったんですけど、そのポケモン以降、えー、2つのバージョンとかで出すような、えー、ゲームボールソフトがすごく多く出まして、それがその一つ、サンリオタイムネット、過去編、そして未来編という、えー、イマジニアが出したゲームなんですけどね。このゲームがね、なんていうの、いろんなね<笑>、<笑>波紋を生んでるんですね。じゃあちょっと、えー、キティちゃんとか、そんな三人のキャラクターが多く出るらしい。過去編をまずやってみましょうか。どこまでポケモンに似ているのかというのとね、左上と右下に映っている三人用にふさわしくないキャラクターはどう扱われているのかとか。あ、なんか星が、普通の一般家庭の、あ、あれゲーム実況者じゃないゲーム実況者のパソコンに。あなた、おやメールが来てる。誰からかなまあ、俺には迷惑メールぐらいしかほとんど来ないですけど。あ。なんだろうこれ<笑>。そうだね。なんだろうこれっていう反応になるね。変なおじいさんの他には何もメッセージがない<笑>。メール開いてさ、このおじいさんの画像だけが添付されてたらすげえ嫌な気持ちになるな。モニターの中の老人。変なおじいさんとはひどい言われようじゃな。しゃ、しゃべったーってしゃ、しゃべったふーむ。どうやらお前さんにはわしの声が聞こえるようじゃな。聞こえる、その勇者的な人物をこのおじいさんは探してメールを送りまくってたのかな。頼む。わしらの世界を助けてほしいのじゃ。ちょっとそういうの無理です。別の人に頼んでください。これはわしらの世界の時間を司る時の柱。過去編、未来編って書いてあるからさ、やっぱ時間が関係してくるんですね。わしらの世界の時間は、この柱のおかげで、過去、現在、そして未来と正しく流れておった。ところが、あー何者かの仕業で、時の柱が粉々に、ケロッピーとかがやっちゃったんじゃないのケロッピーとかがさ、こけてさ、その<笑>、時の<笑>、あれ、ぶっ壊しちゃった、ぶっ壊しちゃったんじゃないの壊されてしまったそのせいで、時間の流れはおかしくなり、わしらの世界は、過去と未来の二つに引き裂かれてしまったのじゃ。もう俺だったらもうパソコンシャットダウンしてるな、もうすでに。テレビ見よう、みたいな。過去と未来うむ。過去とはすでに過ぎ去ってしまった時間。そして未来とはこれから巡ってくるはずだった時間。わしらの世界はその過去と未来に分かれたまま、時間の流れを止められてしまった。過去と未来は分かれてんだからいいんじゃないの別なんだからさ。時間の流れが途絶えた世界はやがて消えてしまう。時間がもうじゃあずっとザワールド状態ってことかなそうなる前に、お前さんがわしらの世界へやってきて、二つの世界を再び一つに戻してくれれば、お願いじゃあわしらの世界を助けてほしいのじゃ、俺じゃないだろ。お前がやれよなんか偉い、偉そうな感じしてんだからさ。なんでその指はね。今から干潮しますみたいな指やめろ。その気があるならお前さんのことを教えてくれんかその気ないその気あるなんて俺は言ってないお前さんは男の子かのそれとも女の子かの俺のこと見えてないんだね。一方的に喋ってんだね。じゃあ男の子で。<笑>絶対無理だろ、こいつ。S って書いて、絶対ミニ四駆とかに憧れてた少年だもん。無理無理。女の子はああ、もう、兄弟だもん、絶対。<笑>兄弟じゃん、100% この二人。はい。お前さんの名前は ?123。6文字いられるよ。これポケモンをちょっと超えようとしてるね。ポケモンといえば5文字制限みたいなとこね。あえて5文字制限にしてるんだろうけど、もうちょっと。あ、縦軸なんだ。横じゃないんだね。珍しいね。じゃあ、レトルト。カタカナとかあんのかなまあでも、ひらがなでいいや。かわいくいこう。はい。わしらの世界を元に戻すことができるのは
わしらとは別世界の時間を生きているものだけそしてわしらの言葉がわかる純粋なものだけなのじゃあーなるほど動物の声がわかるような妖精たちの声が聞こえるような純粋な無垢な心を持った少年それプラス時間がしっかり動く時間時代というか世界に生きているものじゃないとダメとじゃあこのジジイはもう無理ってことかところでレトルトお前さんの他にもう一人わしらの世界に来てくれる子がいるのじゃが妹だろ絶対それにお前を何呼び捨てしてんだお前救世主に実はお前さんの友達でだ誰のことだかわかるかのもう完全に大木戸に寄せてんだよお前大木戸に寄せてんだよもうしげるって名前にしたろ女の子だけどこれもう完全にポケモンと<笑>同じような感じ名前は何じゃったかのってね孫の名前を忘れるシステムですよねはいあれレトルトそうか、君も行くんだね。これからはうかうかしてられないな。絶対似てるのに。知り合いじゃないの ?S っていうそのさ、サンリオの S なのかそうだねえ、レトルト。どっちが先に世界を元に戻せるか競争し、不謹慎だよ。ものすごく大事なことなんだから。競争とかゲームとかにしちゃダメだよ、これ。そうと決まったら、こうしてはいられない。先に行ってるよ、じゃあね。俺が不思議だね取ったら人影取るようなタイプだろうな絶対やれやれそれでは準備はいいかな今からお前さんをわしらの世界へ転送するこれポケットモンスターの世界レッツゴーシュインシュインシュインシュインのやつじゃないのやっぱそれっぽい今移動してんのかなすっげえ落ちてるように見えるけど地の底に落ちてるような気がするけど主人公のところだけ星が流れないのは何でなの動かないな、動かないな。長い長い長い長い。転送長いよ。あ助けて。えおーおー、どうしたどうした大きな博士。時の老人、そんな名前だったんだ。着いたようじゃな。お前さんの服は転送してる間に変えさせてもらったわい。違う次元の人間がこの世界に留まることができる服にな。<笑>何それ開発したのどうじゃわしらの世界は、と言っても、二つに分かれた、うちの一つの世界じゃが。俺は過去編にいるから、あの女の子は未来編でスタートしてるって感じなのかね。普通にストーリー面白そうだね。そうそう、お前さんの友達はここではない、もう一つの世界に行ったようじゃ。やっぱそうだ。いずれ出会うこともあるじゃろう。この世界を元に戻すには、過去と未来の時のかけらたちを集めねばならんからの。はあ、時のかけらとはの、時の柱が壊れた時、過去と未来に飛び散った者たちじゃ。モンスターとも呼ばれているがの、つまり時のかけらたちは、ああ、ジムだね。ポケモンで言う。<笑>じゃあそこに行って、強いやつ倒して、時のかけら化して、なんかゲットしていくみたいな感じなのかな。時の柱の部品そのものを集めていくための時の柱は、元に戻っていくというわけじゃ。時の柱さえ治れば、二つの世界もまた、元通りになるはずじゃ時のかけらたちは至るところにおるから出会ったらゲットカード投げつけてみるんじゃゲットカードカード化するんだしかしこれだけだとちと不安じゃのわしの時のかけらをボディーガードにつけてやろうお前えっじじい一番初めじじいちょっと<笑>後ろにいたやつらかこれピカポチがもうちょっとねやっちゃってるもんねまあ、デザインはそんなでもないけど、名前とかしてもやっちゃってるし、この、このグラフィック全然可愛くないし、うんちん坊やは完全なる下ネタだし、ヒューポはもう雑魚中の雑魚だもんな。ポケモンのなんか、開発の時とかにさ、いろんなキャラデザー上がると思うけど、絶対にこれ受け入れてもらえないもんね。でも、ゴーストタイプ、電気タイプ、なんだろうこれ。汚いタイプかな土タイプかなじゃあもう俺はうんちん坊やと決めているので<笑>。うんちん坊や<笑>。やばいよな。サンリオなのに下ネタっていうね。サンリオ大将にうんちん坊や絶対いないもんな。いや、うんちん坊やがいいよ。うんちん坊やって名前がいい。うんちん坊やって名前入れられないんだな。マジかよ。えー、うんちん坊や入れられないのえー、うんちん坊やって入れたいな。うんちん、いけ、うんちん坊やみたいな感じでやりたいじゃん。じゃあ、えー、うんこにしよう。うん、うんこ坊や。<笑>ちょちょちょ、うんこ坊やったったら入れられるな。うん、うん、うん
チン坊や。うんこ坊やにしましょう。うんこ、えー、坊や。なんかすごい並びだなこれだったらね。まあ、つか、俺が下ネタ用につけてるような感じがするかもしんないけですけど、ゲーム側がやっちゃってるんで、問題ないです。うんちん坊や、うんこ坊やをパーティーに加えた。<笑>うんちん坊や、うんこ坊やって名前みたいになっちゃったじゃん。今わしがやった、その時のかけら以外にも、捕まえた時のかけらを仲間として連れて歩けるぞ。ただしそのためには、見つけた時のかけらたちと力比べをして、手なずけなければならん。まあそうだよね。弱らせて、さっきのボールを投げるんだな。さらには腕に自信のあるものが、お前さんが集めた時のかけらたちと力比べをさせてくれと言ってくるじゃん。いや、時止まってんでしょ何遊んでんのお前ら。それらに打ち勝つことで新たな道が開くはずじゃん。協力せえやお前。そんな戦わんとさ、強いポケモンみたいな用意せえよ、そっちがさ。今のところお前さんに教えられるのはこれぐらいじゃん。嘘だろ。わしは情報集めに行く。何かあったらまたお前さんのところに訪れるからの。それとお前さんにこれを渡しておこう。あモンスターボールくれ。イエーイよし捕まえたいでもさ、結構ワクワクするよね。俺これ、小学生かなんかだったと思うけど、欲しかった。このゲームね、知ってたんですけど、買ってもらえなかったんですよね。あじゃえーちょっとえマイメロマイメロ先輩あ,あなた、見慣れない人ね。マイメロ先輩もしかして他の世界からやってきたの俺のうんちん坊やちょっと後ろに隠しとこう。見たら逃げられちゃうからね。可愛い世界に生きてる子だから。やっぱりそうなのね。私聞いたことがあるの。この時間の止まった世界を元に戻すことができるのは他の世界から来る人だって。そうだわ。ならいいことを教えてあげる。ここから北に行くと、プワワって子がいるの。あの子なら歩いていくことのできない天空の村に連れてってくれる。いきなり天空の村なのもっとしょぼいさ、しょぼいシティから始まるんじゃないの天空の村にはこれからの冒険にきっと役立つ航空写真があるの。何航空写真って。ジョセフが、ね、ジョセフが連写したなんか大事な写真みたいな感じかな。アスワンウェウェバーよ。この世界がどうなっているのか知りたいの。この世界のみんなは過去と未来に引き裂かれて悲しい思いをしているの。みんなのために頑張ってね。それじゃあね。マイメロは過去の子なのかななるほど。えー、誰クマのプーさんか誰<笑>知らない知らない。こんなやついんのかないるのかいないのかがわかんないよな。空の上の街があるんだって、どこへ行けばそこへ行けるんだろう。<笑>絶対これ、本当にこのサンリオのキャラクターにいても、サンリオ大将最下位でしょ、これ。場大きいポジでしょ。どうしたどうした二人いるしなうーん。探し疲れちゃったとか言いながら、そこにいるんじゃないよ、カビゴンシステムで。ああ誰これこれはおん、これは人間かなここはどこってよっぽど遠いところから来たのね。一度北にある天空の村に登ってみたらこの世界の地形がよくわかるわよ。あ、航空写真って、マップみたいな感じ。ええ,えドロッピリであった。いらねえ、こいつい,いらねえよサンリオ大将に絶対出ないよ。じゃあ俺の可愛いうんちんぼや出すか。あの星なんだろう、あれ。ジョースタケのあの背中にあるやつかな。ポケモンっぽいうんちんぼや。うんこぼや。プリプリプリ<笑><笑>めっちゃ絞れた言うじゃんうちの子やだなーね多分あれだよねさっきの時の時の仙人のさ時博士の朝のうんちなんだろうなきっと攻撃アイコン道具アイコン逃げるアイコン交代アイコン攻撃しようかうんちもや石投げんの嘘だろドロッピーの鉄砲水いや地面タイプだったらまずいよああ全然弱い全然弱いうんちもやうんこぼやの石投げおお、強い強いじゃあもう攻撃で石投げでしょう。いや、面白いな、このゲーム。普通に俺子供の時やったら楽しくやってたよ、これ。え、そろそろ、そろそろこれさ、道具でゲットカードいけるでしょ、これ。あ、出てきた。レトルトはゲットカードを使った。おお、飲み込まれていくーおおほほあれペガサスがあれだよね。あの、カードとかビデオに閉じ込めるみたいな感じかな。ドロッピの捕獲に成功したミドルネア
、ミドルネームだったのドロッピンの下のやつって。いや、ミドルネームとは知らなかったからさ。ドロッピな、めちゃくちゃブサイクだからな。もうどうしようかな。ドロッピー、ドロッピーブサイクっていう感じのミドルネームに行こう。覚えやすいね。ドロッピブサイコメンバーに加えた。よしよし。これちょっとさ、キャラクターを、イベントアイテム。えっとポケモン、ポケモンじゃない。あれはどうやって見んのあ、スタートで、見れんのかなうんちん坊や。図鑑とかないのかなあ土タイプだって土タイプ。許されんのかこれ。やっぱ水タイプなの。複合タイプはないんだなドロッピブサイク。データ、データある。野原、え会話情報。あー、すげえこんな情報みたいなのがさ、分布とかも、場所によってわかるんだ。しかもお宝とか。あ、結構面白いね、これ。特技。あー、なんか特技をセットで技マシンみたいな感じかないや、結構いいよ、結構。あ、ポケモンセンターか、これ。キティちゃんキティさんが、先輩。いらっしゃい。あら、お疲れのようね。少し休んでいきますか。お願いします、キティ先輩。キティちゃんはサンリオの中では先輩だからね。うんちん坊やも、間違いなくリスペクトしてますからね。ただ、うんちん坊やで後に出てきたさ、今のサンリオ大賞とか取ってるシナモンロールとかには厳しいからね。年功序列、人気とかじゃなくて年功序列だから、うちの子たちは。バトルでは一番先頭のモンスターが戦うんだよ。一番前のモンスターがやられると二番目のモンスターが出てくるんだよ。どっかで見たことのあるシステムですね。草むらかこれ。えへへ。えここ入っていいとこここ入っていいとこもう、なんか星が2になってる。あ、モンスターの数か。同じ地面だよな。ディグダの穴かな。プリプリプリプー。<笑>やだわ、その鳴き声。全然可愛くないじゃん。100% アニメ化とか狙ってないもん、これ。適当に作ったもん。あ、強いあー、同じぐらいだ。いや、でもこいつも欲しい。強い、強い。池け石投げろ。地面技同士ってことかな。タイプ相性があるのかがちょっと気になるんですけどね。いてー。ってことは、地面、地面、ゴースト、電気の3タイプだったわけ尖ったす、尖ってるね、この。あ、ちょっと待って、攻撃、オーバーキルかも、俺。あー、うん、見事に決まったおお土に帰った。あ、経験値。あ、でも捕まえないと強くならないもんね。10ビット。10ビットっていうお金の単位なんだね。うわあ、お前、いんのかい、ここにも。プリプリプリ。え、なにああ、攻撃アイコンか。よし、合ってるね。やばいな、これ。勝てるかなあ、ここのやつそんな強くないのかも。いけいけいけ。よしよし。これぐらいでも捕まえられんじゃないかなゲットカード投げてみようかな。いけゲットカード使った。<笑>捕まり方がいいな。最高記念受けた時みたいな。おモグモールにミドルネームつけますかあ、かわいいね、こいつ。こいつはかわいいんだよなじゃ、モグ、モグモール、ちっちゃい、ちっちゃい、えちっちゃいとかもしかしてないのかなこれ。え、ないあ、あ、あ、あ、あ<笑>いろんなもの隠されてる。ちっちゃい、あ、こっちはあるんだ。じゃあ、モグモール、ディグダでしょうか。お、覚えやすいからね。あ、俺があれつけたやつだな、みたいな感じで。結構文字数つく、作れるんだな。じゃあ適当にこれ<笑>、つけとこう。よし、オッケー。これ結構強いんじゃないこいつはデジカメってしてるゲットカードじゃ強いモンスター捕まえられないの。えデジカメならどんなモンスターでも捕まえられるわ。えそういうシステムマスターボールがデジカメってこと天空のやつってここなのかなもしかして。この辺のモンスターは弱いから腕試しをするのに最適だよ。こここっちどこに向かっていいのかがよくわかんないけど、上って言ってたよな。絶対行っちゃいけない場所に行ってる気がするよ。大丈夫かなものすごく歩いてるよ。ああいやいや,いやなんだよ、ドロッピかよ。焦らせんじゃねえよ。うんちんぼうやちょっと、回復してった方がよかったかな。
いやー、見事に決まった。急所かうおーやべえ、逃げろ、逃げろいい。う<笑>わ、うんこだ、逃げろみたいな感じかな。持ってるアイテム。イベント、あ、待って。えー、っと、イベントアイテムだけじゃなくて、かい、あー、なんも持ってねえ。うん天候の変化。あ、プアは。あ、こいつだ。マイメロディーに言われる。これは絶対にサンリオにいるキャラクターだね。どう考えても可愛いもんね。大って書いてあるけど、口に。それじゃあ僕に勝ったら上に連れてってあげるよ。やばいやばいやばいやばいやばい何タイプだ水かなやっぱ。うわぁ全然違うの出したお前が戦うんちゃうんかいプリプリプリプリプーえぇ、ー、星葉っぱ。土タイプか。なんかよ、草タイプと土タイプ弱そうにも感じるけど案外タイプ相性がええー、炎あーやばいやばいやばいあこのタイプなのかうわーよしよしよしよしこの攻撃は苦手なようだなるほどちょっと有利なやつ出してくれんだなこいつただ動きが早いねギリギリ勝てそうだ他にポケモン持ってるかよしイエーイえっパワーは次のモンスターを呼び出した2匹いいのか星が2個あるからあーあいつねあいつ待って待って俺もか俺も交換する俺にも最強の婦人がいるからいけモグモールディグだモハメド・アブドゥルみたいなモグモールディグだ行きますか<笑>お前しゃべるんかよあー<笑>絶対勝てないこれ絶対勝てない回復しとけばな回復アイテムの1個もくれよーくっそーえー、っと弱ったままなんだもんなあ回復してるなんかよくわかんないけどこいつ回復してる頑張れブサイクのが弱い頑張れ頑張れギャーあっちの攻撃は鉄砲水でこっちの攻撃は水鉄砲みたいな感じなんだもんないやしかしこう交代してる時間はないあーくっそーいけヒットポイント1しかないがうんちんぼやプリプリプー頑張ってくれせめて先生こげああおそううんこ遅いようんこあー乾いてうんこが乾いてなんかさーってレトルトの仲間はもう誰も動けないレトルトは勝負に負けてしまった<笑>このあーそこまでええポケモンセンターから戻る<笑>誰かのデータ誰かの買った時の誰かのデータ入ってるカナピーハート星はタイムネットの世界へとやってきた過去と未来に引き裂かれた世界を元に戻すにはうわ誰かのデータあるぞまだ終わっちゃいない俺の冒険はうん、なんかこれあれか今どこまで進んでいるかみたいな丁寧な説明が入るんだねそこら辺はなんかポケモンより頑張ってるところはあるなんかいろんな話してるなデジカメ作ってもらったカナピーの前にあの老人が現れこう語ったバニラブあの老人でこの老人だろお前だろバニラビーンはこの世界の断りを知る3人の1人残りの2人にもあっためちゃくちゃすごい話になってる断りを知る者の1人時間について知る者が森の奥にいるというカナピーは森へと向かっためちゃくちゃ話すな森の大木のてっぺんに時間について詳しいパピーからちょっともうちょっと要約しなさいよこれ時のはしごがあることを教えてもらったものすごく全部詳しく教えてくれる人じゃんあベビーキティにもらった鍵でこっそり海賊船に乗り込むとなんと船の中にはモモッピーの姿があったなんだなんだこれ海賊船の船長、ペックルを倒したカナピー。カナピー大活躍してる。ちょっと続きからさ、早く始めてよ。いつ始まんだよ、これ。こういうことがありましたって言って。あすげえなんか乗ってるなにこれバイク自転車かえっと、スタート。あ,あ時の柱の完成度 78%。でもこの人も飽きてきてる。でもモンスター数が125もあるよ。なにこれボーエルあでもこれなんかサンリオにいそうだねみんな楽しいえ初めにいたやつでしょこれ<笑>これミド,ミドルネームをさエンゼルレモンスパって名前してる<笑>俺よりセンスがあって悔しいエンゼルんだ初めに選べたやつだな
。こいつやっぱゴーストタイプだな。リエって書いてある。さっきのボーエルは水。第10句。うわ、気持ち悪っ土タイプ。気持ち悪っスノーダルマン。絶対いないな、これ。これあれじゃないのクレヨンしんちゃんの変なランドにいたスノーマンパーじゃないのね、私、私は常に強いものの味方だって、ブリブリザイムが裏切ったやつじゃないの。アイスタイプ。氷もあるな。えエレキタイプ。エレキドア。なんか、上に顔みたいなある。これまさか初めにいたい。あの、あのエレキモンみたいなさ、あの、あいつが進化した姿じゃ,姿じゃないよな、ね。ま、まさか御三家がこんなわ,わけのわからん進化せんよな。レッドスキャンズ。ええー、レーザータイプ。ああ、すごいこれ。見るだけで超楽しい。うわーいるうわー忘れられた大陸とか言ってるじゃん、カナピー。すげえなー俺のデータ消滅しましたからね<笑>。はい、ということでご視聴ありがとうございました。えー、サンリオネット、サンリオタイムネット、過去編やってみましたが、いや、あれですね、ポケモンを目指して作られたとは言っていますが、まあ、ポケモンに確かにシステムとか、設定とか近いところはもちろんあるんですが、間違いなく、サンリオタイムネット、神ゲーの匂いが、プンプンします。このゲームは面白いね。絶対面白いね。ただ、ご三家にうんちを使ったりとか、なんか全然可愛くないキャラクターを使ったりとか、そういうのがちょっと問題で、なんかね、この後の展開には出てこなく、サンリオタイム、サンリオ大賞とかには一切誰一人ノミネートされることもなく、終わってしまったのかなと思います。いや、でもすげえ面白かったです。はい、ということでご視聴ありがとうございました。面白かった方、高評価ボタン押しててね。ありがとうございました。またこういったゲームボーイ探してやってみましょう。